హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్రి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనకు చాలామంది ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ ఐవీఎఫ్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో బేసికలీ న్యాచురల్గా స్పాంటేనియస్గా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకు కూడా మనకు లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్తాం ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మనకు లొకేషన్ అంటే ట్యూబ్ యూట్రస్లో కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ ట్యూబ్లో వస్తే దాన్ని ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం ఆఫ్కోర్స్ వేరే సైట్స్ కూడా ఉంటాయి ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే యూట్రస్లో కాకుండా ఇదర్ ట్యూబ్లో కానీ ఓవరీలో కానీ అబ్డోమినల్లో కానీ ఇట్లా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్కార్ ఎక్టోపిక్ అంటే ప్రీవియస్ సీజరీన్ దగ్గర వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో యూట్రస్లో కాకుండా వేరే ఏ చోట ఉన్నా కానీ దాన్ని ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాము సో అంటే చాలామంది ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్న అపోహల్లో ఉన్నారు అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్గా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకు లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఈవెన్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకు కూడా సేమ్ సేమ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ అని చెప్తాము కాకపోతే కొన్ని కండిషన్స్లో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి అది ఎవరెవరికి అంటే మనకు ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ ట్యూబల్ సర్జరీస్ అంటే ముందుగా ట్యూబ్ ట్యూబ్ పైన ఏమైనా సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు ట్యూబెక్టమీ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ట్యూబ్స్ రీకెనలైజేషన్ ట్యూబ్ జాయిన్ చేయించుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదు ప్రీవియస్ మనకు ట్యూబల్ డిజీజ్ అంటే ఐదర్ ట్యూబ్లో ఇన్ఫెక్షన్ పెల్విక్ ఇన్ఫెమేటరీ డిజీజ్ ఉన్నా లేదు సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళలో కూడా ట్యూబ్స్ పనితీరు అనేది సరిగా ఉండదు సో ఈవెన్ దో మనం ఎంబ్రియో యూట్రస్లో వేసినా కానీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ విల్ బి మోర్ ఇన్ దోస్ కేసెస్ తర్వాత ఎండోమెట్రోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకు లేదు గర్భసంచిలో కంతులు అంటే ఫైబ్రేట్స్ ఉన్న వాళ్ళకు వీళ్ళందరిట్లో ఏంటంటే మనకు యూట్రస్ అబ్నార్మల్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి సో మనము యూట్రస్ లోపల స్కాన్లో చూసుకుంటూనే ఎండోమెట్రంలో డెపాజిట్ చేస్తాం ఎంబ్రియోస్ బట్ స్టిల్ విగరస్గా యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ఎంబ్రియోస్ సెంటర్లో ఉండకుండా సైడ్స్కి ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అందుకే అంటే చాలామంది అంటుంటారు ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్లో మీరు ఎంబ్రియోస్ చూస్తూనే యూట్రస్లో వేస్తారు ఎక్టోపిక్ ఎలా అయింది అనేది సో ఇది అంటే మనకు ఐదర్ విగ్రస్ యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రేట్స్ లేదు ఎండోమెట్రోసిస్ ఉన్నా లేదు పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా లేదు ప్రీవియస్ ట్యూబల్ సర్జరీస్ ఉన్నా లేదు ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఎక్టోపిక్ అయ్యి ఉంటుంది సో సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఛాన్స్ ఆఫ్ రెక్రెన్స్ కూడా ఉంటుంది సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే హై రిస్క్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ సో దీనికి ఏంటంటే మనం హౌ టు ప్రివెంట్ అంటే మనము అలా ఎక్టోపిక్ కాకుండా జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొందరు మల్టిపుల్ ఎంబ్రియో డెపాజిట్ చేస్తుంటారు అంటే మల్టిపుల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్స్ అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ విల్ బి మోర్ సో అదేంటంటే మనకు ఒక ఎంబ్రియో కాకుండా టూ త్రీ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు సో వన్ ఆర్ టూ ఎంబ్రియోస్ కెన్ ఎస్కేప్ అంటే యూట్రస్లో కాకుండా సైకి ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో మల్టిపుల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ విల్ బి మోర్ సో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంటంటే మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా ట్యూబల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్పెషలీ ట్యూబర్ క్లోసెస్ కానీ అలా ఉన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సెక్షన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కంటే ముందు మనం ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అవుట్ చేసుకోవడము సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రేట్స్ ఆర్ ఎండోమెట్రోసెస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఏది ఎక్స్పెక్టెడ్ కాంప్లికేషన్ అంటే యూట్రస్ రిలాక్స్గా ఉండకుండా బిగ్రెస్గా కాంట్రాక్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకు యూట్రైన్ రిలాక్సెన్స్ ఇస్తాం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కంటే సింగిల్ బ్లాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ బికాస్ సింగిల్ ఎంబ్రియో ఏంటంటే మనం చూసి జాగ్రత్తగా డిపాజిట్ చేస్తాం మళ్ళీ అవి ట్యూబ్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఫోర్త్ థింగ్ ఏంటంటే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ సి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు బట్ దాంట్లో కూడా టెక్నిక్ ఉంటుంది స్లోగా నిదానంగా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్తో స్కాన్లో చూసుకుంటూ మనకు ఎండోమెట్రియం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా ఉంది మనకు ట్ర